Dobrodošli u Gastro Hood. Ja sam Despod Janković. Ovo je Herceg Novi. Zašto su ovakve ruke, gospodine, moji mili, najdraži? Od lijepoga života. Od rata sve. Od bombe. Ovo je živa istina, pravo izvinja od našeg starog djeda 92 godine. Koliko Crne Gore ima prirodnih lepota, jezera, šume, more, toliko ima i različitih ukusa. Crna Gora je jako bogata što se tiče raznoraznih recepata na primorju, preko hiljade i hiljade različitih recepata sa morskim plodovima. Kultura ishrane i način pripreme hrane u Crnoj Gori je i takako imala uticaja na našu kulturu, istoriju i tradiciju. Ne postoje namernice bogatije vitaminima, mineralima i proteinima od upravo namernica iz mora. Ja ću danas da vama predstavim našeg specijalnog gosta, mog sina koji živi u Herceg Novom, a to je Despot Janković. Dobrodošao Despote u Gastro Hood. Kako si? Dobro. Jesi ti nekad spremao ranije mušlje? Pa ne. Ali znaš odakle dolaze mušlje? Iz mora. Iz mora. A odakle dolazi hobotnica? Iz mora isto. Jel te na nešto podsjeća hobotnica? Na ligno slovo. Ali voliš da gledaš sunđer boba? Da. E, super. Hoćemo mi da počnemo polako da spremamo mušlje? Može. Može. Evo, ja ću tebi da dam crni luk. Upravo ćemo ja i despot da krenemo da pravimo buzaru i pripremu da radimo za ovo jelo. Jel voliš da kuvaš? Mhm. Je bi volao da budeš kuvar kad porasteš? Uh-huh. A reper? Uh-huh. I kuvar i reper? Uh-huh. Kao tvoj tata, a? I da rimujem. Šta? I da rimujem. Da rimuješ? Evo ga. Ajde baci neku rimu. Ajde, znaš onu rimu što si napravio za maskimbal? Aha. Kako se ono zove? Jedva čekam da dođe noć, pa da dođe dan, da idemo u vrtić na maskem bal. Bravo, despote. To si sam ti napravio tu rimu? Da. Svaka čast. E, sad možeš da mi čistiš beli luk. Ja ću ovako da ti odvojim. A kaži mi, despote, kad bi sad ti ulovio zlatnu ribicu, koju želju bi volao da ti ona ispuni? Da porastem. Da porasteš? Koliki bi volao da budeš? Pa isti koji ti. Veliki ko tata. Manojlović. Bogoslav. Bogoslav, koliko godina? 91-a. Svaka vam čast. Prošlo sve ratove. Sve ratove. I ranje za vreme Titove, izgubio ruku, šla bi me ranil. I oko. Ja sam Bačko. Kako je Bačko? Dobro. Misli dobar? Jes. Koliko puta se okupaš u toku sezone? Pa, ne znam sad koliko puta, ali ovdje. Pored obave za sve koje imaš, čujem imaš sir dobar. Ima. Kakav je sir? Kravlji, kozi? Kravlji, kozi. Kravlji. Gastro Hood je živi svet, priče iz kraja i domaća jaja. So good. Oh yes.
Jer kompinu je škozije mleko i kravlje mleko? Sad ne trenutno, jer ima mjerići. Aha, oni sisaju sad. Sisaju, onda kad presaju, onda muzem. Ali onda kombinujete kravlje? Kombinujem, kombinujem, kako da ne. Ovce imamo, jagnjar, imamo sve. Svaka vam čast. I kakav je život, kažete mi ovde, u žvinjama, kad pogledamo more, dole, turizam? Pa dobro, nije loše, ali ima i rada, ali ima. Ima rada. A kažete mi kad bude sezona to nema veze s vama, sezona je na moru, vi živite... Jeste, ali ima mođe mješta na vikendaša, oni dolaze isto na ljeto. Jel kupuju sir? Pa onako, kako ko. Ali ja imam mušterije na igalo, stalno i ono dolje kupuju. Ali kad je sezona to nema veze s vama? Ne, ne, ništa, ništa, ništa. Vi imate neki život svoj i to nema veze da li je sezona ili nije. Ništa, ništa, ništa. Evo, baš o tome mi sad pričamo da sezona dole na moru i ljudi koji žive na moru da to nema veze s vama u žvinjama, morinju. Ništa, ništa, mi smo svoji i tako. Kao da niste na moru, da kažemo. Jeste, tamo tako, tamo tako. Evo, selo, snalazite se. Kako znamo i umijemo, vjeruj mi. Majko, nema struje, jel? Ne, odavno. A što nema struje? Nema, ima na pola sata, ne znam zašto. Ko na Kosovu čoveče? Pojma, restrikcije neke, nemam pojma šta je. Zašto su ovakve ruke, gospodine, moj mili najdraži? Od lijepoga života. Od rabote, bilo što je malo udapo. Nešto frezam tu da godam, kopam, drljam i tako. I se kupaš u more? Ma ovdje je malo ovo kada dođe ljeti, kada odu ono malo svi sad, kad ovdje je na gužva i onda ja se uvalim u sve temu. Jel ima nešto da se... Ma ova da se bači na jednu desnu. Koliko pomažeš ti tvom ocu ovdje? Pa, kad treba uradi. Nešto se žali, kaže da nisi nešto vredan. Jes, nisam. A šta radiš? Gde trošiš vreme? Pa ovako, ući. Internet, a? Internet, e. Instagram? Instagram. Ej, boj. A od čega je to, djede? To je isto to, vidiš ovo. Od rata sve? O. Od bombe? Kaže, crni manjori, najstarije od komisije. Kaže, kako si ostao živ? Ja kaže, daj Bog da me ubila. A ovo mi je odgovara, nemojte manjori. Tako, ima gori ljudi, no ste vi, a vole da žive. Vi ste i vali iz prve grupe. Ja u sveće prve prima penziju. I mene, ti to, ti, ne znam kao. Nije tu, nije. Aha, tu nije ništa, gdje nije ništa. Nije ga ništa, Boga je čuo. Gdje nije ništa uvatilo? Nije, nije ga, ja. On je moj glavni. On dole nije ništa uvatilo, gdje da kaže da dole nije pipnuo. Ali njega je Bog sačuo. Boga je sačuo. A ješ Boga, tako će. Živa ti je ovo istina, moji prijatelji. Ovo je živa istina, pravo i žvinja od našeg starog djeda 92 godine. Kad bi porastao kod tata, šta bi volao najviše da radiš? Da kuvam i da repujem. Da kuvaš i da repuješ? Pa bravo. Eto, znaš kako, morat ćeš da jedeš prvo zdravu hranu, da jedeš proteine, da jedeš minerale, da imaš puno vlakna. To ti je brokoli, karfiol, šargarepa. To sve voliš da jedeš, jel da? A koje jelo najviše voliš da jedeš? Mrkve. Mrkvu? A šta smo juče kupili kad smo bili u prodavnici? Pa mrkvu i lok. A parmezan? Da, celu kutiju. Pošto je despot imao problema sa lukom, stavio je na očore. Je li bolje sad? Da. Jesi uguli luk? Da. Super. Sad će tata da iseckate luk. Kaži mi despote kad bi... Htio da nas meš sve ljude na ovom svetu, šta bi uradio? Pa... Da sam klovan. Klovan? I šta bi radio? Pa žonglirao. Dobro, dalje? Vozio biciklo sa jednim točkom. U, čoveče, ja bi baš isto volao da vozim to biciklo sa jednim točkom. A kaži mi još, imaš još neku ideju? Pa... Da budem kuvar. Bravo, lepo rukom to čisti, rukom, rukom. Lako? Da, tako, bravo. Evo ti sad ovo i možeš da mešaš ovako. Uh-huh. 
dok despot meša kapulu, ja ću ovdje da iseckam peršuna, da napravimo marinadicu za muši na buzori. Despoti, da li ti smeta luk ili ti smeta dim? A, luk. Luk. Mislim dim. Dim. Evo, sad će dim da se završi. Možemo da stavimo beli luk. Malo ćemo da propružimo beli luk, mešaj. Evo ti pribor ovde. Dok despot meša, mi ćemo malo i paradaj za ovog da iseckamo. Jel ide, despote? Ide. Sve ok, a? Da. Bravo. Mi ćemo malo ovog paradajza. Nepravilnog oblika, pošto će onda se ukuva i proprži sa ovim ostalim namirnicama. Oh, oh. Muslje, suslje, suslje, muslje. Mora da se razbije ili... Ne mora da se razbije. Kad je budemo stavili unutra, ona će da se otvori. A velika tajna, koju svi treba da znamo, kad su mušli u pitanju, da ako je mušla otvorena, onda nije dobra. Ali ako je slučajno otvorena i ovako ju udarimo i ona se zatvori, to znači da je dobra. Ovdje su sve mušli zatvorene, tako da je pravi trenutak da ih baciš ovamo gdje je pržimo lukac. Ajmo. Bacaj. Sad će tata da stavi malo belo vino i ti možeš da poklopiš ovo. 3, 2, 1. I to je to. Ajde sad ti meni kaži kad bi ostao sam kući, šta bi prvo uradio? Kako bi izgledao tvoj dan dok ne se čekaš nekog? Šta bi uradio da si sam kući? Pa probudim se. Dobro. Pa onda ustanem. Dobro. Pa svučem se. Dobro. Oprem zube. Dalje. Umijem se. Dobro. Ajde kaži. Pa onda uzmem stolicu, stavim je kod ladice. Popnem se na stolicu, otvajem vladicu, uzmem čokolino, uzmem mleko, uzmem tanjer, sipam mleko, sipam čokolino i promješam. Bravo! Dobro, a šta bi posle toga? Onda ništa, uzeo bi da se igra, malo da crtam, malo da radim mozgalicu. Bravo, i onda dođe neko tate ili mame i šta se tu dešava, onda idemo, idemo dalje. Ajde, mešaj ovo, čoveče, zagorelo nam. I nije zagorelo, nije, nije dim, nije dim, ajde mešaj. Vidi kako su se lepo otvorile mušlje. Aha. Idemo, mešamo. Vidi kako je sudu. Slobodno, 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 ne plaši se dima. Dodali smo malo limuna. Jer riba bez limuna nije pravi užitak. Nećemo začinjavati, pošto eto dolazi iz mora i dosta je slano. Samo ćemo malo bibera. Hercinov je grad kulture, Hercinov je grad istorijskog nasljeđa. Ono što ga karakteriše su tri tvrđave, Forte Mare, Canli Kula i Španjola. Jedna transverzala koja prolazi kroz donji i gornji stari grad. A biser i najveća kula među te tri je Canli Kula koja datira iz turskog perioda. Canli Kula znači krvava kula, bila je teški zatvor iz kojih je bilo nemoguće pobjeći. Kažnjavali su se tu domaći rodoljubi, ali je danas ta kula renovirana 50. i 60. godina postala najljepša pozornica na Mediteranu. Na njoj se održavaju razni festivali, veliki koncert i umjetničke priredbe i mnogo onih svetkovina po kojima je Hercinovi poznat, jer Hercinovi je osim toga što je grad kulture, istorijskog nasljeđa i grad festivala. U Hercinovi možete pronaći sve moguće festivale od filma, stripa, baleta, opere, klasične muzike, pop muzike, tako da Kanli Kula je upravo jedno srce Herceg Novog oko koje se većina ovih programa razvija. Herceg Novi je grad festivala, među njima se ističu praznik Mimoze, 53 godine, Herceg Novski filmski festival, 35 godina, ali u zadnje vrijeme i Herceg Novski strip festival, jedini crnogorski komikon koji je uspio u zadnjih 4-5 godina da okupi najveće svjetske zvijezde stripa, najveće svjetske zvijezde crtanja, animacije, filmske produkcije, crtanja storyboardove i tako dalje. Naši gosti bili su William Simpson, dvostruki dobitnik Emi Nagrade, Brian Kirk, veliki hollywoodski režiser, kao i mnogi, mnogi, mnogi crtači. Ovaj festival se dešava prvog vikenda u septembru i svake godine postaje sve veći show, jer uz onaj likovni program nudi i fantastičan muzički program, šest noći, šest live koncerata najvećih regionalnih zvijezda. Kao grad smo vrlo ponosni na činjenicu da smo prepoznali ulogu stripa u svijetu u ovom trenutku i da smo domaćini 
jedinom komikonu Crnogori, ali u zadnje vrijeme i jednom od najvećih evropskih festivala posvećenih devetoj umjetnosti. Hercenovi je pored istorijskih spomenika poznat i po hramovima. Čak preko 80 hramova aktivno učestvuju u duhovnom životu ovog grada. Među njima se svakako ističu hramovi posvećeni svetom Iliji, kojih je tri i koji karakteristično i interesantno je svi gledaju jedan na drugi. Od ta tri hrama možemo izdvojiti hram na Žvinjama, hram svetom Iliji na jednoj tačici sa koje se vidi i Hrvatska i Crna Gora i sa koje se pruža pogled na fenomenalni Bokotorski zaliv. A u danima kada je vedro, kada je lijepo, možemo čak i da vidimo Italiju. Pričao si mi jednom davno kako je ova kafana dobila naziv Početnik. Kako je prvobitni bio naziv? Vidi sliku, znaš. I onda kažeš, je li kafana Četnik? Ja kažem, ne, ja nisam Četnik, ja sam Početnik. Jesu htjeli da ti nešto kao gase ime pa da... Ne. Nikak ti promijem s imenom, ja sam imao samo što su ovi političari zabranili svojim stranovima da ulaze u srpsku kafanu. Ovo je srpska kafana u Žvinjama, pored Herceg Novog, prava srpska kafana. Sto posto. Koliko je Rusa prošlo ovdje? Ne zna se broj. Ne zna se broj? Ne zna se broj. Bile su tu, bile ukrajinaca i Rusa, stranaca je dolazilo dosta i tako. Organizovane su bile te ture. Mene nazovu, doće toliko ljudi, spremi to i to. A kaže mi, pršutu sušiš sve redovno koji pre? Sve, ako ne. Ovo je tvoja pršuta domaća što smo probali? Jesu, ali što je onaj... Zadnje dvije godine se smanjio dosta. Ne možeš u gotovine, i nema neke gotovine, a ne možeš pravi veresiju. Jasno, jasno, jasno. Ali ovdje je uvijek u počiniku bila dobra hrana, dobra pršuta. Trudimo se dosta, ne tako. Ja se sjećam kad sam ja bio mlađi, da kažem, predno 7, 8, 9 godina kad sam dolazio ovdje. Rado sam volio dođen kod tebe, uvijek je bilo lepo, muzika, vesele se ljudi. Ti mi nađeš uvijek dobar sto, kažeš evo ti sa devojčicom sedi ovdje. Sljedeći put kad dođem ti mi pitaš koja ti je sad ova? Ja kažem, čuti samo u životu ti ga. Šta misliš, koja je najteži posao na svetu? Pa, mislim da je kuvanje. Kuvanje? Da. Pa ja mogu da ti kažem da je tvoj tata kuvao mnogo dugo i dan danas kuva. I jeste dosta teško. Jeste mnogo se stoji u kuhinji, velika je tenzija, stižu naručbine. Ovo je oće ribu, ovo je oće meso, ovo je oće dezert, ovo je oće... Da, sve to mora da se napravi. I treba da se stigne sve? Da. Ali, despote, znaš jednu stvar, kad nešto čovjek voli da radi, koliko god da je teško, njemu nije teško da on to voli da radi. Da. A šta je to što bi ti najviše volao da radiš, a da ti ne bude baš teško? Da kuvam. Bravo, majstore. Bravo. E, uskoro nam je gotovo, uzmi sad ovako. Ovo baciš preko mušlji. Peršuna. Može? Tri, četiri, sad. Ajmo, nije, nije strašan taj dim, slobodno baci. Bravo. Sad ću ja malo masinovog ulja. Evo ga, opa. Sad ćemo, bravo majstore, sad ćemo malo prezle. Inače ovo je, neko voli prezle, neko ne voli prezle da stavi u buzuru, ali onaj pravi recept. Stojan, je li tako? Tako je. Evo. Da malo poveže, stojan moj veliki prijatelj kaže da treba da se stave prezle. Ajmo, despote, prezle. Ovako rukom uzi. Ajde. Još, 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 još. Pet puta, jedan, dva, tri, četiri, pet. Idemo mešanje. Evo ga, stavit ćemo despote još minut ovako. Iskidamo i naše predjelo mušlje na buzaru je gotovo. Pošto je ovo sve gotovo, despote, mi ćemo da stavimo na roštilj malo ovog hleba. Dobro. Da imamo za mušlje, da malo macneš ovaj lepi sosić. Dogovoreno? Da. Sa masinovim uljem. Ajmo, baci na roštilj, eno ga tamo. Cepaj. Idemo. 
Despote, ovde smo isekli peršun i beli luk. Ajde, rukom ovde. Ovako možeš. Ajmo. Bravo. Dodat ćemo maslinovo ulje i malo ruzmarina. I to je marinadica koju svi vole da koriste ovde na primorju. Pa ćemo i mi danas. Evo ga, maslinovog ulja. Klanjamo ih sa vatre. I idemo na servis. Despote, hleb nam je gotov. Uzmeš ovako, marinadicu i malo ovako po hlebu. Ajde. Bravo. Ajmo još i ovaj drugi. Kad bi bio super heroj, koji bi volao da bude super heroj? Spider-man. Spider-man? A li znaš da je Spider-man ujeo pauk i kako je on postao Spider-man? Da. E, idemo da serviramo mušlje. Hleb nam je gotov. Idemo samo malo soli, nećemo puno morske soli. Sad ćemo da provamo despote, da li je dobro začinjeno. Ajde. Pazati ni vruće. Je lepo? Vrh. Vrh, bravo. Idemo. Mušlje. U mušlje izgleda kao da ima jedna hobotica. Pa da, to je morski plod, nije baš ko hobotica, ali super izgleda. Da, malo su različiti. Da. Evo ga, ovako, sad ću malo ovog, kako kažu ovde, toč, da stavimo malo ovog toča, da kažu toč. Tako, idemo malo hlebića. Hlebići. Hlebići, evo ga ovako, hlebića, tako, idemo malo. Još jedan komad. Još jedan, može, idemo još jedan komad hlebića. Ođe. Ne, 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 tu. Ovde, tako da bi bilo srazmerno. Idemo malo ruzmarina ovde, ovako, idemo malo limuna, idemo limuna i možeš da nosiš na sto. Jelo je gotovo, bravo šampione. Idemo na drugo jelo da serviramo i onda ćemo da jedemo eti. Ajmo! Živjeli despote, prijatno! Ajde, ajde grizni, evo ti klebić malo. Baci tigan, krompiru tigan, može, krompiru tigan. Ovde ćemo da napravimo dalmatinsko varivo sa blitvom, krompirom, bravo. Blitva, krompir, samo što blitvu nećemo da stavljamo u kuvanu, nego ću ja da stavim svežu. A ne, ti voliš blitvu? Ne voliš blitvu? Onda pravimo za despota bez blitve. Hoćeš da probaš kada ti tata napravi blitvu, možda će ti se svidi. Molim te. Evo, despot ne voli bitvu, ali inače stavit ćemo svežu, nećemo da je blanširamo, tanko i sečena. Ovo meše da ti ne izgori. Uuu, to se dobro miliš. Naravno. Idemo, stavljamo baby mrkvu. Evo mi je ona. Pridoč. Ajde, meše, gori, gori. Evo da mi je pridoč. Evo ga. Stavljamo baby mrkvu. Evo ide cherry. Mešaj, stavit ćemo malo oraka. Eto ga, idemo malo biber u zrnu, malo soli. Ovako, bravo. Ove krompire sa cherry paradajzom i šagrepicom sam ugrubo malo stisnuo, a sad ćete vidjeti i zašto. Despote, idemo, idemo servis. Idemo kalup, ovako, može, stavljaj, idemo još, idemo još, čekaj, ajde ovako, ajde sad, ajmo, ajde, evo ga, ovako. Sad stisnem i sad izvadim i ovo stoji ovako. Puni ovde, puni ovde, brže gori nam kobotnica, idemo. Rokamo dalje, rokamo dalje. Evo je kobotnica. 
Rukom stisni, ovako. Stisni rukom, ajde podigni, da vidimo. Diži, diži, izgore nam hobotnica. A, vruće. Da vidimo, stoji to. Malo nam je masno sa strane. Stigle su poročbine, despote žurimo. Gosti čekaju. Evo ga. Koji gosti? Gosti, pa jaj ti. A, misliš, ja sam gosti. Ti si gost, ljubavi. Masline. U ovu marinadu. Sa strane. Hvala što podržavate Gastro Hood i što ste uz nas. Ovo je bila šesta epizoda, a za vas specijalni gost, moj veliki prijatelj, Dušan Mandić, Šejn. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada, provodim vijek. Rasu tu komade, vezan samo pjesmom, Sebi i životu tražim smisao i lijek Od druga do druga, od drage do drage Od grada do grada provodim vijek Sam mukom pod rukom tražim nadu u padu A ogađa me aplauz, gađa me smijek Ponekad mislim na ono vrijeme Svi računi kad se svode I kad sunce mirno zaspi Kad presahnu moje vode Tad ću morat i ja stati Možda i ja u kafani U zaluću pjesmom zvati Da se vrate ovi dani Od druga do druga od drage do drage, od grada do grada do grada prodim vijek. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada do grada prodim vijek. Prodim vijek, prodim vijek. Thank you.